so hello students uh, good evening to all uh, today we want to see uh, 12th english la page number 125 la pathina uh, conditional clause appdi kuduthirukku if clause is given uh, in the if clause undu neenga 10th 11th 12th le nallave paathirupinga idhula three types irukku three types la type 1 type 2 type 3 pathina uh, you see the type 1 podhuva uh, if clause appingra po தென் ஒரு மெயின் கிளாஸு இஃப் கிளாஸ் இப்போ ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு மெயின் கிளாஸை கம்பைன் பண்ணுறப்போ இஃப் வி யூஸ் இஃப் கிளாஸ் மீன்ஸ் இஃப் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்டிங்கில் எழுதும் அந்த சென்டென்ஸினுடைய ஸ்டார்டிங்கில் எழுதும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு க அந்த பா ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு கமா போட்டு ஃபஸ்ட்டு வர்றது இஃப் கிளாஸு செகண்ட் வர்றது மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இஃப் கிளாஸ் மீன்ஸ் ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு மெயின் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் வர்றதில் இஃப் அப்படின்னு போட்டுட்டு செகண்ட் ஒன் வர்றத அந்த மெயின் கிளாஸ் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே வச்சுக்குவோம் நடுவில் வரக்கூடிய அந்த ஃபுல் ஸ்டாப்பை எடுத்துகிட்டு கமான் போட்டுட்டு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு வர்ற இஃப் கிளாஸில் ஏதோ ஒரு சம் கண்டிஷன் இருக்கும் அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து மெயின் கிளாஸில் இருக்கும் அது சம் இது பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்றது இஃப் கிளாஸில் கண்டிஷன் அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து மெயின் கிளாஸில் வரும் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு கொஸ்டினில் நமக்கு மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ராபபிள் கண்டிஷன் டைப் ஒன் கிளாஸ் டைப் டூ கிளாஸ் டைப் த்ரீ கிளாஸ் டைப் ஒன் கிளாஸில் ப்ராபபிள் கண்டிஷன் இம்ப்ராபபிள் தென் இம்பாசிபிள் இம்பாசிபிள்னா நடக்கவே நடக்காது இல்லையா ப்ராபபிள்னா நடக்கலாம் இல்லையா இன்றைக்கி பால்காரர் வந்தால் நம்ம காஃபி சாப்பிடலாம் தென் மில்க்கு வந்து இன்றைக்கி வந்திருந்தால் நம்ம வந்து காஃபி டீ வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது வந்து அநேகமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது செகண்ட் டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா நடக்க வாய்ப்பு இல்லாத இது வந்து அநேகமாக நடக்கும் வரலாம் வந்தால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ பணம் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தா நம்ம மால்க்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா So, this is probable. Improbable is not a wipe. That is, if I wear a bird, I would fly. 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 But, that is not a wipe. That is condition number 2, improbable condition. For example, if you worked hard, you would pass. If you worked hard, you would pass. If you worked hard, you would pass. நீ வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வர்றது அவன் பண்ணாமல் விட்டுட்டான் அதனால் நீ அப்படி பண்ணி காலம் கடந்துருச்சு இனி நம்ம பேக் போய் நம்ம அந்த செய்ய முடியாது ஏதோ நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோம் ஏதோ சம்திங் ஹேப்பண்ட் ஸோ அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம் நீ போனதோட நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நடக்க வாய்ப்பு இல்லாததை நம்ம டைப் டூவில் வந்து கொண்டு வரும் தென் டைப் த்ரீயில் இம்பாசிபிள் நடந்திராத செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் இப்போ இதில் இதுக்கு இடையில நீங்கள் இருக்கிற இஃப் யூ ஹேட் ஒர்க்டு ஹார்ட் யூ வுட் ஹேவ் பாஸ்டு அப்போ நீ வந்து நன்றாக படித்திருந்திருந்தால் இன் ஃப்யூச்சரில் உங்கள் கண்டிப்பாக நீ பாஸ் பண்ணியிருப்ப கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இல்லை அதனால் இம்பாசிபிள் கண்டிஷன் இதுக்கு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமாக இல்லை இது ஃப்யூச்சரில் வந்து அதாவது பாஸ்டில் ஃப்யூச்சர் நீ அந்த பாஸ்டில் அந்த ஒர்க்கை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஒரு ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிருக்கோம் பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை ஒரு இம்பாசிபிள் சுச்சுவேஷனை இமேஜின் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத விட மேக்ஸ் மாதிரி ஒரு ரூல்ஸை பார்க்குறோம் அதுக்கு என்னவோ அதை அப்ளை பண்ணணும்னா இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இஃப் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருந்திருக்கும் அந்த ரெண்டு மெயின் கிளாஸில் எது கண்டிஷனோ அதை வந்து இஃப்னு போட்டு பிகின் பண்ணுறோம் அதுக்குரிய ரிசல்ட் வந்து அடுத்த மெயின் கிளாஸில் வரும் கமா போட்டு நடு ரெண்டுக்கு இடையில் வந்து கமா வந்து போடணும் இங்கே இந்த சென்டென்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா இந்த இஃப் கிளாஸில் வர ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இருக்கும் அந்த மெயின் கிளாஸில் வந்து ஃப்யூச்சர் இருக்கும் மெயின் கிளாஸுங்கிறது கம்மா போட்டு செகண்ட் எழுதிருக்க முடியும் அதில் வந்து ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் வந்து வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு வந்து இங்கே 
work this is present tense will this is future tense so this is condition 1 then type 2 la bande past and if class la if class if class na idu 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 da if class inda comma ku munnaanda varradhu if class inda if class la da or condition thokki nikkum if you worked hard nee nalla work pannindina hard work pannindina appadi thokki nikkum அதுக்குரிய ரிசல்ட் என்ன யூ வட் பாஸ் இந்த யூ வட் பாஸ்ங்கிறது மெயின் கிளாஸில் வருது அப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வருது ஸோ இங்கே பாஸ்டன்ஸ் வந்துருந்தால் இங்கே என்னென்னு வரும் நமக்கு வுட்டு அல்லது குட் இந்த மாதிரி வரும் தென் ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன்ங்கிறது என்ன ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எப்போவுமே வி ஒன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வி டூ அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் வி த்ரீ அப்படின்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் அடுத்தது இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ அந்த மாதிரி இருந்தால் வுட்டு ஹேவு தென் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க இங்கே ஹேடு வி த்ரீ இருக்கும் அப்போ வுட்டு ஹேவு வி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க இதை நிறைய டைம் எழுதி எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா உனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதனுடைய கண்டினியூஸ்னால் ஃபுல் சென்டென்ஸ் நான் எழுதாமல் சிம்பிளாக வரக்கூடிய ஃபிஃப்த் கிளாஸில் என்ன வேர்பு அது அப்படியே நைன்த் கிளாஸில் என்ன வேர்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் இப்போ எழுதுகிறோம் ஸோ இது சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறோம் இது வந்து டைப் பார்த்தோன்னே இது டோட்டலாகவே டைப் ஒன் தான் இது வந்து டைப் டூ டைப் ஒனில் என்ன இருக்கு இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன எல்லாமே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எது இஃப் கிளாஸில் மெயின் கிளாஸில் எப்படி இருக்கும் வில் ப்ளஸ் V1 ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் தென் டைப் டூவில் பாஸ்ட் டென்ஸ் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்கும் மெயின் கிளாஸில் வுட் ப்ளஸ் வி ஒன் இருக்கும் வி ஒன்னா என்ன ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இப்போ இங்கே இது ப்ளேஸ் வேர்பில் எண்டிங் எண்டிங் எஸ் வந்தாவே இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் இந்த வி ஒன்னுங்கிறது அந்த சென்டென்ஸில் ஏதோ இருக்கும் அதனால் அதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சிங்ஸ் இதுவும் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் இதுவும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஸோ வில் ப்ளஸ் திஸ் வாக் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிங்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அட்டண்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஒவ்வொரு தடையும் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் எழுதுறதுக்கு மேல இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது வேர் என்ன டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ் வர்றப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும் வுட் ப்ளஸ் தென் வி ஒன் அதே மாதிரி ஹேடு ஹேவ் ஹேடுங்கிறது அது வேறு ஹேடு ஹேடுங்கிறது நான் வேறு இந்த இடத்துல வெறு ஹேடு அப்படின்னு இருக்கு ஹேடுங்கிறது என்ன டென்ஸு பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹேவ் ஹேவனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஹேடு ஹேஸ்னுடைய பாஸ்ட் ஃபார்மு ஹேடு ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல வுட் ப்ளஸ் வி ஒன் ரிவார்டட் என்டிங் இன் இடி அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் தென் ப்ரோ பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்போ வுட் ப்ளஸ் த அதாவது ரெண்டாவது ச மெயின் கிளாஸ் வருது இல்லையா அதில் இது எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி டிட்னு என்ன பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தால் வுட் ப்ளஸ் திஸ் ஒன் Arrested past tense, so would plus V1. And we see type 3. 3. So type 3 is what we call impossible condition. Probable, improbable, last one impossible condition. Now we have the structure of had plus V3. This is the structure of the IP class. In the main class, the structure of the IP class is would, then, have then v3 v3 அப்படினா பாஸ்ட் பார்ட்ஸ் சோ மெயின் கிளாஸ்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லயோ if கிளாஸ்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லயே இருக்கு இப்போ பாரு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் படி இருக்கு had v3 had v3 had v3 had v3 சோ இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு என்ன வரும் would then have then v3 அப்படி சொல்லி வரும் சில சமயம் இந்த ஹேவன்ட் அப்படின்னெல்லாம் வரும் அது அந்த சென்டென்ஸினுடைய மீனிங்கை பொறுத்து இந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்திக்கலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த புக்கோட அந்த புக் டாஸ்க்கு ஆன்சர் வந்து பார்க்கலாம்